Ремонт уже не поможет, но съезжать из аварийных домов жители Шелихова не спешат. Свою позицию отстаивают уже несколько месяцев. Чего удалось добиться, знает Евгений Шоев. Заколоченные окна и забитые двери в этих домах. 16 семей из Шелихова держат оборону. Особенно сложно стало с наступлением холодов. Отопление дали лишь в конце октября. Трубы к зиме никто не готовил, обслуживать их также некому. Любая авария и дом будет уже не восстановить. Вода замерзнет в батареях. И хоть здания признаны ветхими и аварийными, расселять людей пока не торопятся. Сколько они нас будут держать здесь? Кого-то заселяют, значит, выборочно, а кого-то не не бы. Жди. А что ждать-то мы? Нас за людей не считают. Я ветеран труда. 51 год на одном предприятии. Еще год назад людям предоставили новое жилье. Правда, гораздо меньше по площади по сравнению с прежним. К тому же на окраине, а старые дома в самом центре города. Большинство на такой обмен не согласились и продолжают ждать подходящие квартиры. На сегодняшний день администрация единственное, что нам, нашей семье, предложила переселиться в такой же аварийный дом напротив, в котором... Ну, в двух квартирах, кажется, там нету чего-то, окон и дверей. А в нас в шести, получается, нет. А какой смысл? А я не понимаю. Мы тоже понять это не можем. Разобраться помогут в прокуратуре города. С помощью надзорного ведомства двум семьям уже удалось получить новое жилье, равноценное по площади с прежними квартирами. Ожидают здесь обращений и от других жильцов аварийного квартала. В связи с длительным непринятием мер администрации города Шелихова, прокуратура города гражданам предложено обратиться с заявлениями к прокурору для реализации права на судебную защиту граждан. Защищать свои старые квадратные метры и добиваться справедливости люди готовы до последнего. Главное, чтобы в их доме был свет и батареи грели. Но вот именно этого жителям никто гарантировать не может. Евгений Шуев, Андрей Назаров. Новости по будням.